Jere, wanneer ons stil raak, voor ons hiermee voor die, met die woord gaan bezig wees, wil ons vir u kom vraag, dat u hier op een speciale wijze ons sal kom ontmoet. Jere, dis wat ons, dis hoe kom ons hier is. Ons is niet het hier nie, alhoewel het so wonderlik is om lekker saam met mede gelovig te keier, maar ons is hier om ook vir u te ontmoet, om toe te laat dat u dier die werking van u gees ons hart toe op so manier aanraak, dat ons verander die uitstap, dat die werkelijkheid van hierdie woorde wat ons so pas gesing het, what a powerful name it is, dat die naam van Jesus ons transformeer dier die werk van Godse gees. Heere, kom sê in ons, wanneer ons met die woord bezig is. Amen. Ons thema vir oogend is, uh, licht verdrijf, duisternis, altyd, dit is een natuurwet, um, ons sien dit in die kleinste lichtje, ons het het eindelijk so prachtig gesien, met die klein lichtjes waar die kinderkies hier gehad het, dat licht moet altyd wijk voor duisternis. Um, en dit is die thema, eindelijk, hoe het ek om verkeerd om gesê, <laughs> ja, duisternis moet altyd wijk voor uh, licht, dit kan nie anders erom werkie, en ons sien dit so, dankie Liesel. Um, Peter uh, Mann skryf in 2009 uh, so in in so lekker gemengde taal, dat hy sê, ons moet ons lig in hierdie wereld so laat skyn, dat hulle vir jou sal sê, nie man, dim jou lights, dan moet jy vir hulle antwoord sê, hey, dis my parking lights, check my bright, um, en, en dis op een manier, waar oor vir oogend, nie is op een manier, dis waar oor vir oogend sy thema gaan, en dat ons een bykie gaan gesels oor, wat beteken dit rechtig waar om een lichtdraar, vir Jesus te wees, om een lichtraar vir die koninkryk te wees, die, ek wil amper sê, die memory verse, wat hulle ook hier so gehad het. So ons lees saam uit Philippense 2, daar vanaf vers 12 tot 18, die Engelse vertaling is de Passion Translation, as jy ieder in die Engels wil volg. My geliefd is, jylle was altyd gehoorzaam, wanneer ek by jylle was. Des te meer moet jylle gehoorzaam wees, nadat ek nie meer daar is nie. Jylle moet jylle met eerbied en ontzag daarop toele om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder klaaf praat, Sorg dat jylle bo alle verdenking staan en oprecht bly. Onberispelike kinders van God, te midde van een ontaarde en corrupte mense. Dan ons uh, tekstvers eindelijk tree onder hulle op as lichtraars in die wereld dier die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus' komst rede om trots te wees, omdat het sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het en nie verniet gesoog het nie. Jylle geloof is een offer in dienst van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daar oor bly. Ja, is ek saam met jylle allemaal bly. Om die self te rede moet jylle ook bly wees, saam met my bly wees. Ons lees tot so ver. Weet jylle, ek dink om hierdie tekstgedeelte rarig waar goed te verstaan, is het nodig dat ons verstaan wie was die Filippense. Uh, die gemeente in Filippi was, kan ons sê, ja, Paulusse witbroekies gewees. Um, as ou kyk na al die ander briewe wat Paulus geskryf het, dan sien hy ou in die trant en in die stijl van hierdie, dat dit baie meer ek wil amper sê teertal, innige taal, is as al die ander briewe. Paulus het die gemeente gestig op sy tweede sendingreis, uh, wat so plus minus plaas gevind het, 51 na Christus, en hierdie brief skat ons, is so om en by 61 na Christus, is hy geskrywe. En, en dit is wat hy, uh, so as ons die in die taal lees, uh, en sien hy is trots op hulle, uh, dit, dit, sommer, dit is recht, dit is so familietaal, wat hy gebruik, en, en dit was die gemeente in Filippi, nou, Filippi was een groot handelstad gewees, en was eindelijk bekend vir sy corruptie, uh, onsedelikheid, 
so dit was niet een lekker plek om te wees hier. Dus die dat hij op je oude vir hierdie gemeente sê, laat jullie lucht is kijn en er hier corrupte in ontaarde mensen uit. Um, nou wil ik voor jullie natuurlijk zeggen, of wie kan voor mij zeggen, wat is die verschil tussen theorie en praktijk? Wil iemand de kans vat? So theorie is, wat, is, is die kennis wat je hebt, maar dit verander nog niks nie. Ek weet niet of een van julle, as julle moet gaan voor een breinoperatie, een dokter zal gebruik wat net gekwalificeerd het en nog niet theorie achter die naam het nie. Ek sal daarom my ouwe lou wat daarom een paar honderd operaties op een brein al gedoen het, wat met ander woorde praktijk gehad het, oor dit. En, en as ons kyk na Paulus' brief aan die gemeente aan Philippi, sien ons, dat van hoofdstuk 1 tot 2 vers 11, kom gee hy die theorie, die kennis van hoe om toegeweid te leven, hoe om een godsvruchtige leven te leven, hoe om nabij die Jesus te leven. Maar dan, vanaf vers 12, skuif Paulus oor na praktijk toe. So die eerste gedeelte van vers 1, 1 vers 1 tot 2 vers 11, is Paulus' theorie aan die gemeente. En dan kom hy na praktijk en sê, oké, okay, Ek het nou vir julle gesê wat het is. Kom ek sê vir julle, hoe doen die mens dit? En dis wat ek so van hou van Paulus. Paulus was een baie gestructureerde persoon. En, en dis waar ons vandag is. Want julle op die ouwe einde kan ons, en, en dis somtijds my probleem, dat ek het gelovig is al in my leven, en ek sê gelovig is amper in aanhalstekens, ek het gelovig is in my leven ontmoet, wat baie meer theorie oor die Bijbel ken as ek, wat met ander woorde meer kennis het, en daarop het hulle geroem, en daarop het hulle, selfs hulle geloofsekerheid gebaseer. Maar dan kijk ik naar die praktijk, en dan het ik niks gezien van die theorie wat hulle so goed geken het, en hulle het altijd te koop geloop van hoe goed hulle die theorie ken. Paulus kom sê, theorie is nie, theorie is, is belangrijk om te weet, Jy moet die fondatie hee, maar jy moet de verhouding leef. Geen verhouding met een ander mens of een ander wezen is theoretisch nie. Jou kennis oor God en jou kennis oor die Heere Jesus kan nie jou verhouding met die Heere Jesus vervang nie. Tijd hier maak mense daar die fout en dan bijt het hulle op een stadium in hulle leven dan bijt het jou as jy moet getuig, en jy weet nie wat om te sê, en hoe om te sê nie, maar ons kom een bykie daar, een bykie later daarby. Wat Paulus hiermee begin, en hy, en hy eindelijk vir ons kom sê, is hy kom sê vir ons, dat integriteit, is seker een van die grootste kenmerke, van een geloofigese leven, en daarom dat hy vir hulle sê, en hy skop af daarmee in vers 12, dier vir hulle te sê, dit is vir my so goed om te hoor, dat jullie nog steeds toegeweid leven. Jullie was so gehoorzaam terwijl ik daar was. Maar zelfs nou toe ek weg is, met ander woorde toe ek nie daar was om op te check, of om te kyk, leven jullie die geloos leven nie, leven jylle toegeweid nie, kom die getuinis na my om te sê, jullie leef nog precies, soos wat ek hier geloos het, en jylle kan dink wat het vir Paulus as die geestelike vader van die gemeente moes gedoen het, dat hier die mense, dien die Heere rare waar voor uit, Hulle het, nie, hulle het nie net my theorie ontvang nie, hulle het prakties begin lewe, en jylle, dit is seker die belangrijkste ding. Ek het al by twee geleentede, twee christensake manne gehad, wat al vir my gesê het, hulle doen nie graag met christene sake of bezigheid nie, want hulle het nie altyd integriteit nie. En dis een verskrikkelijke ding om te sê, want christelike of geloofs integriteit, betekent dat jij een man van je woord zal wees, selfs somtijds, tot jou eie skade. Tot jou eie skade. As jy, nou, jou ja moet jou ja wees, en jou nee moet jou nee wees. En jylle, dit is een van die, die goed wat, wat Paulus op hammer, is kom ons wees, as ons sê ons is volgelinge van die Heere Jesus Christus, Kom ons wees mense met onbesproken integriteit, dat ons kan weet, die ou is so betrouwbaar, dat het net nie waar is nie. Ek kan om met enig iets vertrouw, as hy vir my gesê, hy gaan daar wees, gaan hy daar wees. 
Die tweede ding is interessant, wat Paulus hier sê, jy kan nie jou eie huil uitwerk nie, en, en die Jehova getuie is vooral, het vers 12 sy laaste gedeelte gebruik, want die van julle wat uh, lief is om bybel, sê die ouwe vertaling, toen soos ek sal lees, dat in die ouwe vertaling, sê die laaste sin van vers 12, dat jy moet jou huil uitwerk, en die Jehova getuie is lief om hierdie specifieke vers te gebruik, om vir ons te sê dat verlossing is nie gratis geskenk nie. Jy moet, jy moet nie werk om jou verlossing uh, te behaal. Dis die dat hulle so, ek wil amper sê, pliks getrouw, twee, twee stap, dit woord van hulle verwacht. Maar dit is omdat hulle, we, omdat hulle glo, hulle is bezig om hulle eie hulle uit te werk. Julle en, ek wil amper een stelling maak om te sê, context is koning. Want as hulle nie die volgende vers lees, en nie net stop by vers 12 nie, dan staan daar, dit is God, jylle, dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak, om sy wil te kan doen. Die volgende vers verklaar, vers 12, in die rechte context, en daarom is in die nieuwe vertaling, baie beter verklaar. En weet jylle wat is die Griekse woord, wat daar gebruik word, is eigenlijk so prachtig, want die Griekse woord, Om, uh, om te sê, dit God wat ons gewillig en bekwaam maak, om sy uh, werk te doen, of sy wil te doen, is die woord energeo. Nou kan jylle hoor, wat is die Engelse woord en Afrikaanse woord, wat van energeo afkom? Energie, energiek. Kom ons gebruik die woord energiek, dan staan daar dat God werk energiek, binnen in ons, om ons toe te ris om sy wil te doen. So wat sê vers 12 dan eind, uit, uiteindelik? Vers 12 sê, jy moet reageer. Jy moet reageer op dit wat God binnen in jou doen, die is een gees, en dis waarom hierdie poppekas so mooi, uh, en jy moet weer dat, uh, dat uh, en die het skryf hierdie goed, ek geef haar die thema, en sy skryf dit, en sy dit so mooi gesnap, dat jou innerlijke lichie moet brand, voordat jou uiterlijke lichie moet brand, dit is, dit is, dit is die kruks, dit is hierdie ding van, jy kan jou eie uil uitwerkie, maar wanneer God jou binnenkant getransformeer het, dan sal het iwer sigbaar raak, want licht verdrijf duisternis, en is die dat hy dan in, vanaf vers 15 kom sê, maar, ons moet besluit, Waarvan is ons draars? Is ons draars van licht of is ons draars van duisternis? Dit is een belangrike ding. Dit is een ding waarop ek myself baie gereeld moet op nagaan. Want ons kan so makkelijk een draar van duisternis wees. En weer eens was die poppekas spat aan gewees om vir ons een praktiese voorbeeld te gee. As jy in hierdie wereld bezig is, is jy een van die morbide, neergedrukte gelovig is, wat as iemand by jou was, stap hulle meer ter neergedruk weg van, en, en is die lewe som een saai, want jy het so'n negatieve gees. Hoe het jy op een manier Godse evangelie uitgedra? Hoe het jy die licht van die wereld verteenwoordig, wat Paulus in hierdie gedeelte kom sê? En ek sê, ek moet myself gereeld check, want jy weet, Een mens kan so makkelijk, as jy kyk na die omstandighede en die licht in, in die situasie, kan jy selfs negatief raak. En dan kan jy negatief begin praat. Ons, wat die licht van die wereld het, kan nie negatief praat nie. Want ons weet, God is een beheer van ons leven. Maar meer as dit, God staan met ons in een verhouding. Die meest wonderlijkste ding wat beskikbaar is in die skippen, is tot ons beskikken. Al loop al die ander goed is verkeerd, kan niemand dit van jou al wegvat nie. En daarom moet ons besluit, wat dra ons elke dag? Wat klee van ons elke dag as mense met ons contact maak? Is ons draars van licht of is ons draars van duisternis. 
Ek weet nie wie van julle dit is so bykie op sociale media, um, dit is so bykie op sociale media rondgedra van een ou, wat, wat spiere bou. Kijk, hy is so gebou, maar hy het, hy het een half lijfie, en as ek sê half lijfie, wil ek sê, al wat van hom oor is, is van die belt af op boon toe. Maar met daai half lijfie, stoei hy, is hy een stoei kampioen tegen normale mense. Hy sê, hy kry somtijds een beetje zwaar, want, want hy kan nie sy voete lekker plat plank nie. En ek het gedink, is hy, in ons oe, is het een halve mens. Daai halve mens leef voluit. Hy is draar van die licht. Ek denk aan Nick Vujicic, wat uh, ek altyd sikkel, maar hierdie keer het ek sy naam mooi syver gesê, wat, uh, wat getrouwd is, wat, wat die meest wonderlijke is, ek wil amper sê, moet die vering geloofs, moet die vering spreker is, wat gebore is sonder arms, hy praat altyd vanuit so'n dramstiek, een chicken dramstiek vir een voet, um, aan die een kant, en dis al wat hy het, en hy leef voluit vir Jesus, hy is een lichtdraar, hy het nie toegelaat, dat omstandigheden om so depressief maak, dat hy nie kan sien vir die lewe nie. Wat doen een lichtdraar? Dis miskien die vraag wat ons moet sê, nou maar goed, as ons die opdracht kry, tree dan op as lichtdraars, onder die corrupt onaarde wereld, waarmee ons eindelijk kan saamstem, dit ons lewe redelijk, in die corrupt onaarde wereld, dan kom sê vers 16 vir ons, hoe doen ons dit? Die die woord van die lewe, uit te dra. Dier mense na Jesus Christus toe aan te trek. Want Jesus is die licht vir die wereld. So Paulus kom sê vir die geloofiges in Philippi, hy kom sê dit vandag vir ons. Lewe so, dat ander mense Christus in jou sal raak sien. Dat ander mense wat nog nie dit het nie na jou aangetrek sal word, net op die wijze waarop jy lewe. En ek wil vir julle sê, die kriks van die saak op die ouwe einde, is jy kan net licht gee, as jy gekoppel is aan die krachtbron. Al hierdie lichte, kan net werk, omdat het gekoppel is aan die krachtbron. Jy kan nie jou eie huil uitwerk nie. Christus maak jou, dis God wat jou gewillig en bekwaam maak. God is die krachtbron waar dier dit gebeur. Dis een die wat ek denk al skyf het, het miskien iwers uh, geskyf. Dis die gevolgtrekking wat Paulus wil in ons moet maak, is daar is een innerlijke verandering wat God doen. Dat is een innerlijke verandering wat God doen. Maar jij is verantwoordelijk voor die uiterlijke verandering. Jij is verantwoordelijk om het te leef. As hy nie daar is, is het dood van uh, so die innerlijke verandering doen God dier sy gees. Hy maak ons gewillig en hy maak ons bekwaam. En dan moet daar die innerlijke verandering, die innerlijke lichie moet aan die uiterlijke lichie raak. Dan moet het zichtbaar worden as dit nie kan sigbaar word nie, is, dit, is die vraag wat, wat hier op die laaste skyfie is, die belangrike vraag. As jy nie rarig in staat kan wees om licht te gee nie, om die, om die woord van die lewe Jesus Christus aan die wereld bekend te stel nie, is jy al gekoppel aan die krachtbron? Of het jy net kennis oor die kracht? Of oor die krachtbron? want kennis oor die krachtbron gaan jou nie help nie. Jy moet ingeprop wees, so dat jy een lichtdraar kan wees. En dis wat Paulus eindelijk sê, hy sluit af, dit is jou trots op hulle is, as, as die dag as Jesus weer kom, as hulle so getrouw is, want hulle het geleef, gekoppel aan die krachtbron. Ons kan net licht skyn, as ons gekoppel is aan die krachtbron. Laaste opmerking die oor is, daarom kan jy dit ook nie op jou eie doen nie. Jy kan dit nie jou eie kracht doen nie. Ons het nie genoeg kracht in ons om lichtdraars te wees nie. Jy het God nodig 
om dier jou sy licht te laat skyn. Koppel aan die krachtbron. En bly, en as jy daar is, bly gekoppel aan die krachtbron. As jy in die krachtbron gekoppel is, en jy lees die woord, en neem dan die kennis daarin, maak dit vir jou sin. En kan jy vir iemand sê, dis wat, Jy kan getuig net oor wat die Heere Jesus in jou leven gedoen het. En het gaan mense aantrek na hom. Want licht verdrijf duisternis. Altyd. Amen. Kom ons bid saam. Heere, selfs hier so in ons land is daar maar een paar donker plekke. En somtijds skram ons weg en somtijds met ons gesintheid en met ons hart is ons selfs verantwoordelik vir die donker plekke. Vergewe ons. Vergewe ons, Heere, waar ons nie draas van die licht is nie, maar eindelijk op Satanse keimplan inspeel dier draas van die duisternis te wees. As ons u ken, as ons Heere, laat ons ons self nooit ontkoppel van die krachtbron nie, van die levende verhouding met Jesus nie. Maar laat ons toelaat dat die kracht van die gees ons transformeer en vir ons die vermoog gee om so te leven met integriteit, Heere, dat het mense na Jesus sal aantrek. Dankie dat u energiek in ons werk om ons bekwaam te maak om u wil te doen. Heere, dit kom sê iets van u hart vir ons en daarom mag ons lichte, ons as lichteraars, mag ons u hart vir die wereld duidelik en syver bekend maak. Dankie Jesus, dat jy dit nie net vir ons moendlik maak nie, maar dat dit ook dier die werking van jy geest in ons levens gebeur. Amen. Jylle kom ons staan, ontvang jy sien van die Heere, en kom ons gaan leef dan as lichtdraars, wat die woord van die lewe, elke dag uitlewe. En dan kan jy ons lekker saam aan haar met een koppie koffie en dit klink in een lekker ietsie om te eet. Die Heere sal vir jylle sien en vir jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en vir jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan elkeen van jylle sy vrede kom gee.